Bienvenidos a Nueva York, el programa que por 17 años se ha encargado de resaltar las contribuciones artísticas y culturales de los latinos en la Gran Manzana. Cada año celebramos en abril el mes de la lectura, y en esta ocasión será con la entrevista que hace nuestra anfitriona Carmen Boullosa al escritor cubano Marcial Gala. En ella, Marcial nos habla de las ciudades, en particular Cienfuegos y La Habana, como puntos de partida de su oficio de escritor, así como de sus dos novelas, La Catedral de los Negros y Llámame Cassandra. En Queens, entrevistamos a Andrea Salazar, una colombiana a la que le pronosticaron seis meses de vida y que, hoy, después de cinco años, nos presenta un testimonio en donde su fe y su búsqueda de estilos de vida más saludables la han llevado a ver el cáncer como una oportunidad de cambio. En Brooklyn, André y José encontraron que la comida es uno de los aspectos que unen a las personas, de allí que su paella de fin de semana sea el punto de encuentro perfecto para que las familias de diferentes culturas puedan compartir sus experiencias y aprender de las diferencias. Y ahora vamos con Carmen Boullosa y Marcial Gala. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Hoy tenemos de invitado a un heredero de los grandes autores cubanos que admiramos. Estoy muy contenta de recibir a Marcial Gala. Bienvenido, Marcial Gala, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Vamos a empezar en orden cronológico de publicación. Marcial, ¿cómo presentarías tú eh, La Catedral Negra? Yo la presentaría como el sueño afiebrado de, de una persona que hace que uno se acuerde de aquellas palabras de que el sueño de la razón produce monstruos. Este hombre llega sin fuego y para convertirla en, en exactamente la capital del mundo, en la Nueva Jerusalén, o sea, es, es, es como un inicio de este siglo XXI y finales del XX, pero en este caso XXI tan loco, en que es como si de verdad volviéramos al pasado medieval, donde todo se mezcla y una persona puede llegar a creer que tiene capacidad para fundar una ciudad y una realidad diferente. Esa cuestión que es muy propia de América Latina, de que siempre estamos refundando nuestro pasado. Y también traté de poner ahí lo que está pasando ahora en Cuba, con la retirada del, del sentido totalitario del Partido Comunista, que antes era el único que hacía proselitismo y el único que decía en los barrios qué era lo que había que hacer. Era una presencia muy poderosa. Pero con la pérdida de poder de ese partido, a pesar de que lo han tratado de, de respaldar, el barrio cubano está lleno de otras voces, por ejemplo, los cristianos de evangelistas, la santería, eh, los testigos de Jehová, eh, otra, los partidos disidentes, o, otras voces ya atraviesan el, el sentido del barrio cubano y quizás eso lo, lo quise yo reflejar en, en la Catedral de los Negros. ¿Por qué elegiste esa ciudad? Y no La Habana. Yo nací en La Habana Vieja. En, justo antes de que la ciudad se convirtiera en... Esa parte de la ciudad se convirtiera en un lugar histórico, turístico, donde la gente lo visita, donde hay calles hermosas. Pero en ese momento la ciudad era oscurísima. Había un tremendo loro a gas. Era un sitio completamente abandonado con respecto a otras zonas. Parecía que el destino de La Habana Vieja era hacer CPA. Y mi papá... Se había graduado de ingeniero recientemente y de pronto le ofrecen un trabajo en Cienfuegos y nosotros nos movamos para allá. Y entonces recuerdo que el mar de La Habana Vieja también era, me parecía siempre el mar ese que a tantas personas le gusta. A mí me parecía, quizás por la edad o por lo que fuera, como un mar tormentoso que continuamente quería apoderarse de la ciudad y la golpeaba. Y, me, y en mi mente era un mar que es. Mientras que cuando yo me vi por primera vez en Juegos, en un apartamento completamente nuevo, amueblado y todo, y me asomé por primera vez al balcón, vi el mar azul transparente de la bahía de Cienfuegos, que es una de las bahías más lindas de Cuba. Y ahí en esa ciudad aprendí a remar, aprendí a amar la literatura, aprendí muchas cosas. Yo de siempre, eh, mis grandes experiencias, fueron más en, 
en Cienfuegos, que en La Habana. Mi grande experiencia de adolescente, de joven y de hombre, porque mis dos hijas nacieron en Cienfuegos también. Mientras que La Habana siempre se me quedó un poco como una ciudad mitad sueño, mitad pesadillas. No quiero que perdamos la oportunidad de hablar, llámenme Cassandra. Estamos con un personaje violeta, un niño, que cree que en realidad él es niña, o que ella es Cassandra, ve el futuro y sabe que su destino es morir a donde va a ir a luchar a Angola. Esta es una novela eh, más meditada, quizás. Todo esto de, de qué somos, de, por qué, de, de qué somos que atraviesa la raza, atraviesa la orientación sexual, atraviesa todo lo que, todo, 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 que antes parecía que todo estaba más claro, era más binario, como se dice, ¿no? El que es hombre es hombre, y el mujer es mujer, y el que es negro es negro, y la, la, el otro es blanco, el que es por, así. Ahora todo está sujeto a como una especie de fragmentación y de búsqueda de nuevos significados. Eso influyó mucho en la concepción para mí de esta novela, y también el deseo de... Quizás buscando un personaje tan diferente a mí, de entonces poder hablar de mí mismo de otra manera. Porque esta Cassandra, si te das cuenta, eh, es un muchacho que vive en una sin fuego y donde descubre lo que es la literatura, lo, donde descubre lo que, lo que es la ciudad y, lo que, y descubre algo que fue muy importante para mí, lo que es los mitos griegos. Porque yo de chico eh, leía con mucho interés la Iliada y esas cosas. Ahí, al igual que se hace un poema, el mismo personaje empezó a, a decirme cosas y empezamos a interactuar. Y entonces yo descubrí qué era, lo que era él. ¿Quién era? Lo fui descubriendo a la vez. Esa dimensión de lo, de lo insólito, que una de las primeras críticas que yo leí sobre García Márquez, él decía eso, que la capacidad de asombrar de su novela reside en que él también se va asombrando a medida que... Por último, tengo que hacerte una pregunta de rigor que hacemos siempre al despedir las entrevistas. ¿Qué es para ti Nueva York? Para mí Nueva York es un sueño, es una ciudad de, de luz. También la he visto tanto en películas, en documentales, que sin haber estado nunca en Nueva York, me parece que ya han dado por sus calles. Hemos conversado con Marcial Gala, muchas gracias Marcial, y... A ustedes por acompañarnos, soy Carmen Bullosa, hasta la próxima. Hasta la próxima, Carmen. Sí. Yo soy de Colombia, tengo 36 años, estoy viviendo acá hace año y medio porque sé que acá en Estados Unidos pues como tal hay muchas más opciones, más estudios y más cosas. Porque en Colombia me desahuciaron, me dijeron que no tenía sino un año de vida. A mí me llegó el cáncer en el mejor momento de mi vida. Yo hice una carrera, hice dos maestrías, económicamente estaba bien, tenía un trabajo súper bueno, tenía una buena relación de pareja. Me dediqué a hacer todos los tratamientos ayurvédicos, naturales, eso estuve en el punto mayo, en el Amazonas, con el beta que lo hice, ya he... Estuve en cabildos indígenas, no, todo lo que usted se le puede imaginar, me echaba arcilla, hacía terapia del sol, del agua, de la luz, de todas las terapias, caminaba horas por el río, eh, descalza, que eso es bueno, pero pues, o sea, yo digo que todo eso sirve, yo digo que esa es la razón de ser y el principio de las personas, o sea, esto es como lo natural, sino que de eso es lo que nos vamos alejando realmente. Entonces, pues ya lo tomé, fue como un aprendizaje, ya empecé a investigar eso, ya vine acá y ya fue como un tratamiento. Es chistoso y todo, pero a mí lo que más duro me dio fue el cabello. 
porque yo me cuidaba el cabello, yo tenía una cabellera muy linda, todo el mundo tenía que ver con mi cabello, la, la, la. A mí la primera quimio no me dio duro, pero la segunda quimio yo estaba deprimida por mi cabello. Me dio mal, o sea, yo no me podía parar de la cama. Ahí fue donde empecé a entender que todo es emocional. Amor, agradecimiento y certeza es lo que tengo con toda mi casa. Porque son, yo pienso que es la base como de todo. No cambié solo físicamente sino que cambié como persona, crecí como mujer, como ser humano, porque uno está como sumergido en lo que es la sociedad, el, el, el que tiene el mejor carro, la mejor casa, la que no tiene barriga, el pelo más largo, la pestaña más larga, ¿sí me entiendes? Ese tipo de cosas, sí, obvio, eso es súper importante, pero al fin y al cabo eso es banal. El amor de pareja con un diagnóstico de cáncer es algo muy complejo. No solo por la parte física, sino por cómo se vuelve uno muy emocional, de mucho mal genio, a veces no quiere que le hable, porque la quimia a uno le da menopausia. Incluso yo, teniendo cáncer, he tenido varias parejas y recién he, como al año de estar con el diagnóstico, conocí a una persona y era muy lindo conmigo. Y yo a veces llegaba, yo era toda grosera, hasta que un día yo caí en cuenta de eso. Yo dije, bueno, pero yo por qué soy así. El amor propio es lo que más juega ahí, porque si usted no tiene nada de amor propio, pues más se deteriora, porque como es emocional, es tan emocional, entonces claro, usted verse feita y todo, pues se va a ver mal, y si no se quiere, y si no se hace cositas, y si no se anima a salir y todo, entonces pues se va, se va consumiendo, y se va consumiendo y se muere. Mi prioridad y mi preocupación es mi familia, mi abuela, mi mamá, mi hermanito, que yo veo por ellos. Yo les digo que soy en tratamiento, que soy muy bien y todo, porque es que tampoco me parece justo con ellos. Yo digo que también es un acto de amor, porque ellos bien lejos. La mamá es la mamá, ¿sí me entiendes? Siempre va a querer estar pendiente de uno, cuidarlo, quererlo y todo. Entonces, yo siento que decirle a ella que estoy muy mal, que estoy en etapa 4, que soy terminal, y ella no poder venir, no poder hacer, o sea, siento que le voy a generar más dolor. Trato de comer muy sano, mira, puras semillitas, cosas orgánicas, no como casi arroz, como quinoa. Eh, hago pancakes con harina de almendras y bueno, no uso mantequilla sino gui. Otra cosa que de pronto he aprendido mucho y que ay, me gustaría y que lo hice con los dos médicos que, que me trataron en Colombia son dos cosas con ese diagnóstico. Una, no le digan nunca a la gente que la comida no tiene nada que ver, somos lo que comemos y que no le digan a las personas que tienen dos o tres meses o un año de vida, que eso no lo pueden decir, o sea, porque mucha gente cree que el médico es el que tiene la razón. Porque me dieron un diagnóstico de un año de vida y ya voy para cinco años, gracias a Dios. Digo que Dios es el que no me ha soltado de la mano, si ¿sí me entiende, el que me ha dado la fuerza y la capacidad, porque pues yo a veces de pronto actúo sin pensar mucho, como por decir cuando tomé la decisión de venirme para acá. O sea, yo dije, no, yo no me puse a pensar a dónde voy a vivir, cómo voy a trabajar. Yo pensé, me voy y algo pasará, y en alguna parte le y lánzate que ya aparecerá el piso. Uno así sea muy fuerte, si ¿sí me entiendes. Uno siempre necesita de alguien. Uno sí necesita, aunque pues obvio que Dios, obvio uno, lo que te decía, uno trata, o yo en lo personal, he tratado de fortalecer mucho eso, y la parte espiritual, entonces, pero pues no tener mi familia, no poderlos ver, es difícil. Y obvio, a pesar de que Dios me da mucha fortaleza, pues a veces sí necesita uno de alguien, quiere a alguien. Pero también entiendo que de pronto son pruebas, ¿me entiendes? Cosas que la vida le pone a uno para poderla superar y si no, pues aprender simplemente. 
entonces por eso peleo, por eso mando carta allí, por eso pido ayuda acá, porque yo quiero vivir. Entonces me gustaría transmitirle eso a las personas, a las mujeres que tienen cáncer de seno y pues cualquier otro tipo de cáncer o cualquier tipo de enfermedad. Yo ya veo el miedo así, si ¿sí me entiendes, como un sentimiento o algo que nos acostumbraron ¿sí me, o nos enseñaron. Ya yo no tengo miedo a morir, por decir algo, porque si me voy a morir, pues ya entendí que es un proceso natural, que todos tenemos un ciclo de vida. Ya simplemente uno tiene la lógica de que va a pasar y lo acepta de la mejor manera. Como dice, sin remordimientos, porque cuando uno hace las cosas bien, no tiene remordimientos, entonces no hay miedo. For a rosa banda, we use rice, tomato, onions, cuttlefish, squid, monkfish, and head on shrimp. In my household, it just happens that my husband is Colombian, my daughter is American, and I am Spanish, so uh, I am the only person who has grown up with that tradition, and I really want to pass that on, especially to my daughter, as an important piece of heritage. When I was a child, paella every Sunday. Paella was religiously there, even if it was just my mom and I, or my dad and I, paella was gonna happen on a Sunday. I came to the United States 11 years ago. I met my husband uh, soon after coming here, and I had a daughter 15 months ago. Jose and I became fathers together. Our children were born f five months apart from each other. My name is Andre Zucker. I'm from the Bronx, New York, but now I live in Brooklyn. When I knew that I was going to have a daughter, that became very present, that I really had to prepare a paella. It's hard to make a paella in New York City, very difficult. Jose wants to make a paella in New York City the way he did as a child. And that was making a paella that was, that was this big, this big. That means that he needs to build an open fire and put a gigantic pan on top of it. Honestly, I don't know what other way to prepare a paella. This is one of those things that will make me uh, feel home. Because making a paella is about connecting with other people, and what's more about connecting and providing than being a father. My wife and Jose are from the same region of Spain. This tradition for Jose is very important to my family as well. Because my son does have the same heritage as Jose's daughter, and I want him to grow up with those traditions of his culture, even if I have to learn them. Being a father is the hardest thing I've ever done, and it's the biggest journey I've ever taken. And what I quickly realized is that I can't take this journey alone. If Jose needs to do this to be a father, then I want to be a part of that because I need Jose so I can be the father I want to be. In the early days when I moved to the United States, clearly I was not able to make the paella and that made me feel very homesick. It made me feel very sad that I was not able. I got used to it, but it made me feel homesick, yes. I want her to have those memories of 
having a space that's protected to connect with her family, to connect with both of us, uh, to connect with her friends, to have a good time. Every father wants to pass traditions to their family and to their kids. That's why it's very important for me to cook paella every Sunday. En mayo celebramos a las madres con la historia de Alba Hernández, artista y poeta New Yorkan. Y los jóvenes Carlos Baca y Melissa Valencia, quienes comparten sus experiencias de inmigrar a Estados Unidos como refugiados por ser víctimas de la violencia política en Colombia. Hasta la próxima. Todos los pueblos de habla hispana del mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos. tv.cuni.edu diagonal Nueva York.